отжиматься. Да, оно все уходит. Меня разочаровало это исполнение. Не было очарования женского. Я не знаю, что для него женщина. Может, для него женщина, когда женщина подходит и качалкой по голове, и тогда он думает, вау, женщина. Можно выдохнуть. Еще одному конкурсанту. Это Аида Николайчук. Моя школьная подруга, ее двоюродный брат, ей там сказал, типа, Алиса, э, мы там девчонку ищем в группу, но вообще никого найти не можем. Я такая, Алиса, говорю, ну ты вообще даешь. А ничего, что я пою. Не могла про меня как-то рассказать. Встретилась с этими ребятами, на, как бы, типа на кастинг. И, так сказать, три года мы были с ними. На выступление поехали, а я там судьбу свою встретила. Ну, папа Максим. А ты с мужем рассталась? С мужем досталось? Да. Значит, ты сможешь понять, о чем эта песня. Mm -hmm. У нас как бы же одна жизнь, правильно? Не будет потом возможности пережить ее снова. Мы имеем выбор. Если отпустим этого человека, может, у него слушаться лучше судьба. Она не горит изнутри, она слишком холодна. Ничего с этим нельзя сделать. Вот если бы ее пели другие девочки, они бы э, в этой песне входили в состояние, вот, ну, которое нужно пережить в этой песне. А для тебя это абсолютно нормальное состояние. Будь ласка, расскажи, загадай всю историю, расскажи о яскравых барвах э, эмоциях. Все равно родной человек, я не могу его отпустить. В плане дружбы, в плане вот, именно человеческих отношений каких-то. Во всем остальном, наверное, да, отпустила. Аида Николаевичу. Live forever, for the moment, every touch is. 
Аида Николайчук на сцене шоу «Экспактор». Аида. До сьогодні я навіть не замислювалась, скільки глибинного і пережитого сховано у цій пісні. Яким же потужним має бути почуття, щоб навіть після розставання залишитися душею і серцем, думками і з тим, хто обрав іншу долю, з тим, хто вирішив піти. Дякую тобі, що поділилася цими почуттями і зі мною, і з кожним, хто зараз тебе слухав. Ір, ти згодна зі мною? У меня есть свое мнение по поводу исполнения этой песни, по поводу этого номера. Я скажу так, что настолько все было хорошо и правильно, что даже приторно. Мне не хватило какой-то перчинки, горечи, щепотки, соли. Чересчур хорошо. Вот. Это не по мне. Я могу сказать, что во всех выступлениях Аиды, лично мне, хотя я всегда говорю, что чистые ноты – это важно. Вот от Аиды я хочу хоть раз какую-нибудь неточную ноту или сорвавшийся голос. Но от того, что эмоции изнутри идут. А так чересчур правильно. Дякую. Спасибо. Сергею, раскрою вам таймоницю. Аида очень ретельно готовилась до второго раунда и переживала именно через вашу оценку. Невже вы... Зараз нам еще скажете неприятно. Мне, было, мне очень приятно, Айдочка, что вы так переживаете за то, что вам скажут судьи. И я в том числе. Это было как у Лары Фабиан. Не знаю, комплимент ли для вас это. Вот Я увидел здесь Лару Фабиан. Она Спасибо. вот такая же, наверное, как и вы. И вы, наверное, взяли ее себе эталоном. Вот Она такая... Музыкальная интеллектуальная овчарка. Интеллектуальная овчарка – это не моя фраза, это актриса Алла Демидова так сказала о себе в книге. Вот здесь это вот такое же. Очень рафинированно, как сказала Ира. Да, это красиво, это замечательно. Безусловно, это доходит до слушателя, это приятно, это масло, да, это мед, это красота строгая. Чистота и красота без порока. Да? То, как мы знаем, есть с пороком, а у вас без порока. И вот Ире как раз Дубцова этого не хватило, и мне, наверное, тоже этого не хватает. Но я не думаю, что вам нужно переходить на что-то иное, искать какой-то новый стиль, потому что у вас, наверное, не получится то, что вам не свойственно, не свойственно вашей душе, вашему характеру. Я думаю, что, наверное, это единственное верное решение для продюсера, и для вас уже петь именно такие песни и оставаться вот в таком чистом, светлом образе. Дякую. Серега? Viva Forever – это живи вечно. Коллеги, давайте признаемся себе, что есть вещи, которые недоступны простым смертным. Например, вечная жизнь или 5 миллионов просмотров на Ютубе, как у Аиды. И мне кажется, в нашем шоу Аида воплощает собой образ такого холодного ангела, но все-таки ангела, да, потому что э, та зрительская любовь и симпатия, которой она уже обладает на сегодняшний момент, э, делает ее почти что небожительницей в этой двенадцатке. Я э, желаю тебе дальнейшего продвижения э, в нашем шоу. Дякую. Спасибо. Игорю. Ну, чесно кажучи, ще трошечки послухати вас і таке враження, що вам не хочеться дивитись на спокійну, зважену, чарівну, загадкову дівчину. Вам давайте паючі труси. Аїда Ніколайчук – однозначна знахідка, тому що я зачарований нею. Не знаю, я не я один, правильно? Дякую. Ну що ж, п'ятий суд де? Висловитися тепер ваша черга. Якщо ви не хочете, щоб ця пісня стала останньою для цієї талановитої дівчини, я наполегливо рекомендую вам не лінуватися і набирати 0900-102-002 або ж надсилати повідомлення із текстом 02 на номер 7766. А щоб вже напевне 
краще робити і те, і інше. Але прошу вас, не зараз. Всього один виступ відділяє нас від початку голосування. Дочекайтеся, будь ласка. Айдо, від усього серця зичу тобі, щоб небезпека сьогодні оминула тебе стороною. Чекати залишилось недовго. І ще раз дякую. Це була Айда Ніколайчук.